we will go 3 to 400 years back when the magnet was introduced and people were astonished by the properties of magnet. Magnet ki properties se wo astonished the. Ab magnet ki properties mein aisa tha kya? So, this is one property magnet ki ye thi, that when you suspend the magnet with the help of a thread, when you suspend the magnet with a thread, then you can rotate the magnet with it will align in same direction always and that direction will be north and south direction. वो हमेशा north south direction में अपने आप को हमेशा align कर लेती है. इसको आप कितना भी rotate कर लीजिए. It will always align itself in north south direction. This will be the direction of this magnet. और इसकी ये जो alignment थी, उसकी वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि इसको अलग-अलग प्रॉपर्टीज में यूज किया जा सकता है अलग-अलग एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है एंड दैट एप्लीकेशन वाज फर्स्ट इट इज इट वाज फर्स्ट अप्लाइड फॉर नेविगेशन एंड इट वाज अप्लाइड बाय द चाइनीज ट्रूप्स चाइनीज जो लोग थे उन्होंने नेविगेशन में इसको यूज किया आज जो हम चाइना देखते हैं हम कहते हैं कि वो एक्सपेंशन कर रहा है वो अपने सीमाओं को बढ़ा रहा है वो इतना ज्यादा विस्तारवादी हो रहा है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं उसके पास्ट में है आज से करीबन अगर बात की जाए 300 400 साल पहले तो चाइना ऐसा ही था चाइना के एरिया में ही तिब्बत आता था तो ये जो चाइना है वो चाइना हमेशा से ही चाइनीज सभ्यता ऊपर रही है ना जाने कितनी सारी चीजों का आविष्कार चाइनीज सभ्यता में ही हुआ है और वही आविष्कार हुआ था कि हम मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से समुद्र में नेविगेशन करेंगे मतलब समुद्र में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पे आप अपना रास्ता आसानी से भूल सकते हैं वो रास्ता आपको पता नहीं चलता तो कोई तो ऐसी चीज हो जो आपको डायरेक्शन दिखाती रहे तो उस कंडीशन में ये जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन शो कर देती है उसके बाद ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन तो हम क्लियर कर ही सकते हैं तो ये जो मैग्नेट है ये क्या करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाती है लेकिन सवाल ये था द बिगर क्वेश्चन इज why it gets aligned in the direction of only north to south ye north or south ke direction mein hi kyu align hoti hai and the answer is hidden answer is hidden in the structure of earth earth ke andar ye answer chupa hua hai kyunki koi to aisi force hai koi to aisi force hai jo is magnet ko apni taraf khinch rahi hai aur wo force kaun si hai wo force hai hamari earth हमारी अर्थ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है लेकिन सवाल ये है कि ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे कर रही है तो ये आंसर छुपा है इसकी कोर के अंदर जहां पे मोल्टन लावा है अर्थ की कोर में मोल्टन लावा है और जब अर्थ स्पिन करती है अर्थ जब अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो होता यह है कि वो मोल्टन लावा घूमता है तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो घूमते हैं जो चार्जेस हैं वो स्पिन कर रहे हैं और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं दिस इज राइट हैंड थंब रूल चार्जेस घूम रहे हैं अर्थ का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो जो चार्जेस हैं वो घूमते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन पता चला वो क्या है कि यहां पे अर्थ की कोर में मोल्टन लावा है मोल्टन लावा की वजह से मोल्टन लावा स्पिन कर रहा है एंड दैट स्पिनिंग मोल्टन लावा इज क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहां से बाहर निकलती हैं ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और ये साउथ पोल तक जाती हैं दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ और अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से किसी भी बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं और जो भी मैग्नेट है वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है अब आगे बढ़ते हैं क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ नेविगेशन के लिए ही है 
नेविगेशन के लिए ही इम्पॉर्टेंट है या किसी और चीज़ में भी इसका यूज़ होता है अरे भाई ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ना सिर्फ ये नेविगेशन के लिए है बल्कि ये जो अर्थ पे लाइफ है उसकी वजह ही ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ पे जो ज़िंदगी है अर्थ पे ज़िंदगी का जो अस्तित्व है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है ये मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी पूरी अर्थ पे एक शील्ड की तरह काम करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक शील्ड की तरह काम करती है इसकी वजह से जो सन से आने वाले जो रेडिएशन है सन जब रेडिएशन क्रिएट करता है तो वो सिर्फ यूवी रेज नहीं देता वो बहुत सारी रेज देता है तो उसकी वजह से उसके जो रेडिएशंस हैं उन सभी रेडिएशंस को ये मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्व कर लेती है और अर्थ तक आने ही नहीं देती क्या हो कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ना हो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो जो सन का रेडिएशन है वो इतना ज़्यादा होगा कि सेकेंड्स के अंदर जितना भी वाटर है ओशियंस में वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा क्या समझ में आ गई बात तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या काम करती है एक तो नेविगेशन और दूसरा एक शील्ड क्रिएट करती है अर्थ के चारों तरफ जो कि हमें सन के रेडिएशन से बचाती है क्या ये क्लियर हो गई बात तो देखिए तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म यहां दो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं वो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों होती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या होती है ये मैंने बता दिया कि अर्थ की कोर में मोल्टन लावा है दैट मोल्टन लावा इज स्पिनिंग एंड क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसी को हम यहां लिख देते हैं ठीक है तो देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ मोल्टन लावा इन द कोर ऑफ अर्थ ठीक है सेकेंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये तो हो गई फर्स्ट कि वो क्रिएट कैसे हुई दूसरा अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या काम करती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज यूज फॉर नेविगेशन नेविगेशन भी करती है और दूसरा अर्थ को शील्ड भी करती है इट ऑल्सो शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन ठीक है ये अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया अब अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं उसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और कल हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे देखिए वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं फर्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन स्टूडेंट्स जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस चैप्टर से सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं और ये जो टॉपिक्स हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंगल ऑफ डिप ये इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं अब तो ध्यान से समझिए कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है क्या देखिए ये है हमारी अर्थ ठीक है अब अर्थ में दो पोल हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल से जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं तो नॉर्थ पोल पे जाने के लिए हमेशा से ही साइंटिस्ट के अंदर क्यूरियोसिटी रहा करती थी कि वहाँ पे हम नॉर्थ पोल पे जाएं और जाकर देखें कि एग्जैक्टली exactly वहाँ पे है क्या तो एक साइंटिस्ट थे वो नॉर्थ पोल तक गए कैसे अपनी मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से 
अर्थ की नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है वो उसकी जो नीडल है वो अट्रैक्ट होती है नॉर्थ की तरफ तो वो नॉर्थ का डायरेक्शन देखते देखते वहाँ चले गए ठीक है उनके हिसाब से क्या था कि वो जहाँ जा रहे हैं वो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ है जोग्राफिक नॉर्थ वो पॉइंट है जहाँ से अर्थ की जितनी भी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स हैं वो निकल रही हैं ठीक है तो ये वो कहाँ जा रहे थे अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ ठीक है और वो अपनी कैंपस की हेल्प से वहाँ तक पहुँच गए जब वो वहाँ पहुँचे जिस पॉइंट पे वो पहुँचे जहाँ पे उनकी मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक कंपस जहाँ पॉइंट कर रही थी वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चला कि मैग अभी भी अर्थ का जो जोग्राफिक नॉर्थ है अभी भी वो दूर था समझने की कोशिश करना कि वो कहाँ आ गए थे वो कहीं यहाँ आ गए थे ठीक है और अभी भी जिस पोजीशन पे वो थे वहाँ से 300 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्या था अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ नॉर्थ कौन सा हो गया जोग्राफिक ये जोग्राफिक नॉर्थ था अब सवाल ये है कि तो वो ये कौन सी जगह थी जहाँ वो खड़े थे ये कौन सा पॉइंट था जहाँ उनकी मैग्नेटिक कंपस पॉइंट कर रही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो जोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो आपकी कंपस से आपको नहीं मिलता आपकी कंपस जहाँ शो करती है दैट इज द मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ ये क्या हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ दिस इज जोग्राफिक नॉर्थ दोनों में अंतर है दोनों में एक डिफरेंस है जोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इन दोनों में एक डिफरेंस है ऐसे ही जब साउथ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है साउथ जोग्राफिक साउथ और यहाँ मिलता है क्या जो मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे भी दोनों में डिफरेंस है अब एक और चीज़ अब आगे बढ़ते हैं वो लाइन जो जोग्राफिक नॉर्थ को जोग्राफिक साउथ से कनेक्ट करती है इस लाइन को हम बोलते हैं क्या दिस इज कॉल्ड जोग्राफिक मरीडियन इसको हम बोलते हैं जोग्राफिक मरीडियन और वो लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ से कनेक्ट करती है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नाउ यू कैन सी देर इज ए गैप बिटवीन जोग्राफिक नॉर्थ मेरेडियन सॉरी मैग्नेटिक मेरेडियन एंड जोग्राफिक मेरेडियन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस होता है इस एंगुलर डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन जोग्राफिक मेरेडियन एंड मैग्नेटिक मेरेडियन दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू मेरेडियंस सो इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिफरेंस between geographic meridian and magnetic meridian in dono ke beech ka angle kya ho gaya angle of declination theek hai to aaj is video ko yahi end karte hain next topic angle of dip kal padhenge topic bahut chhota hai ठीक है हमारा चैप्टर बहुत छोटा रह गया है अब तो धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे